Eh, buenas tardes a todos, gracias por asistir a esta décima jornada de Historia y Etnografía Villa de Mijas. Eh, antes de nada quisiera agradecer a, a la Concejalía de, de Cultura del Ayuntamiento de Mijas por haber confiado en mí y estar aquí presente esta tarde en esta jornada. Gracias también a Paco, a Paco Guti por confiar en que mi proyecto que llevo realizando durante hace cinco años pues, sea presentado en esta jornada. Todo mi respeto a todos los historiadores, a las grandes personas de eh, histori historiadores que están pasando por aquí, pasarán por este eh, marco excepcional como es el, el Salón de Actos del Ayuntamiento de Mija. Sin más dilación voy a, a comenzar mi exposición con un trabajo realizado durante los últimos cinco años y al que le he llamado Mijas, un paseo por su historia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un paseo por, visitando todos los lugares, todos los, los rincones donde hay patrimonio nuestro histórico. Así que muchas gracias y disfruten. Eh, bueno, voy a hacer una pequeña introducción. Eh, soy aficionado a la fotografía y apasionado a la historia de Mija. ¿no? Comencé con este, con este proyecto hace cinco años, como he dicho anteriormente, y casi por casualidad, cuando practicando eh, running me topé de frente con una de las torres vigías que tenemos a lo largo de toda la costa de Mija, ¿no? concretamente la torre de Calaburras. Fue tal curiosidad que me despertó que comencé a averiguar qué albergaba, qué historia tenía entre su, sus restos y sobre todo conocer aún más su historia. Y no solo de ella, sino de todo el patrimonio histórico de Mijas. Un patrimonio histórico a nuestro alcance. Comencé con las Torres Vigía y me di cuenta de que Mijas congrega numerosos monumentos, acueductos, cortijos, pozos, molinos y prácticamente todo a nuestro alcance. Es verdad que hay algunos eh, monumentos que están en propiedades privadas, pero que, bueno, con el respeto y la educación he podido acceder y he podido fotografiarlo y, sobre todo, obtener un poco de la historia que alberga. Y comenzaré por donde comencé, con las Torres Vigías. Para entrar en materia, para aquellos que no conocen, el número que actualmente tenemos en, en nuestras costas son cuatro de ellas, ¿no? Eh, su funcionamiento era meramente eh, torre de vigilancia. Eh, algunas de ellas eh, están un poco deterioradas, pero algunas sí que en pleno funcionamiento, no como torre de vigía, pero sí como centro de interpretación de las torres de vigía, como es el Torreón de la Cala. Se construyeron, como digo, como sistema de defensa costero y consistía en dar aviso a la presencia de los barcos enemigos mediante el uso del fuego hacía fuego en la parte superior y el humo pues, se divisaba a, a, al resto de las torres vigías que había. Durante los siglos XVI al XVIII, eh, el aumento de las incursiones de piratas norteafricanos a la costa, pues se levantaron numerosas torres vigías a lo largo de toda la costa mediterránea, ya sea en Málaga, en Cádiz y Granada. Las que vamos a empezar a ver, pues son de las que tenemos actualmente en nuestras costas. Comenzando con la Torre de Calaburra, que precisamente fue la, la primera que me enganchó a la historia de Mija. Conocida también como Calaburra o simplemente Burras. Y hay constancia en el año 1571 en un documento que se menciona la estancia de las Burras como un asentamiento militar. Estas tres primeras torres que vamos a ver son todas de forma troncocónica, de distinta altura. Y esta en concreto pues, tiene una altura de unos 13,40 metros. Tuvo distintos tipos de acceso, la, la original a 8,50 metros de altura, aunque posteriormente se bajó a los 6,70. Torre Nueva, también es conocida como Torre Peseta o Pentapeseta, construida en el mismo siglo que la anterior, a mediados del siglo XVI. Misma forma que la anterior, como digo, y también su altura un poco más, más pequeña, no llegando a los 11 metros. La Torre de Calahonda. Esta es la que ha sufrido un poco más de, de transformaciones a lo largo de los siglos. Eh, esta no la he podido fotografiar in situ, sino que ha sido fotografiada a vista de dron porque está totalmente en una propiedad privada y, y ahí no se ve, pero los pies de la, de la torre está bañada por la piscina privada. ¿no? Esta es la torre que más eh, cerca está del término municipal de Marbella. 
y la torre de la batería de la Cala del Moral, que es la más conocida sin lugar a dudas por, por los migeños, ¿no? Es la, el centro de interpretación de las Torres Vigías y conocida como Torreón de la Cala. Fue construida en la segunda mitad del siglo XVIII y preparada para emplazar artillería. Tiene una peculiar forma denominada de pezuña, es una especie de la pezuña de un animal. Este tipo de, de torre también la podemos ver en las costas de, de Granada, similar en cuanto a aspecto y tamaño. Y esta en concreto pues, tiene un perímetro de 35 metros y una altura de 10 metros. En la parte superior, pues, tiene, donde está la azotea, tiene do, dos pequeñas torres de 240 metros y dos grandes ventanales que dan prácticamente luz a toda la planta, de, a la segunda planta. Su acceso original se encontraba a 6 metros de altura. Cortijos, casas y lagares. Continuando con las torres vigías y siguiendo la estela de las mismas, podríamos hablar de cortijos, concretamente del cortijo de Calahonda, el cual actualmente es el que mejor estado de conservación se mantiene. Como veis, está totalmente activo, totalmente reformado y totalmente en uso. Hablamos de este cortijo o lagar de dos plantas que, según hay indicios, que lo datan de 1572. En la actualidad, acoge, tras varias modificaciones, el hotel y residencia de la Iglesia Noruega de la Costa del Sol, y el cual se llama El Campanario. Es el edificio más antiguo de Calahonda. Fue una casa fuerte, construcción defensiva con fuertes paredes dotadas de aspilleras, que es la que hemos podido ver en la fachada principal. Y actualmente, como digo, desde 2001, como se indica, es utilizada como hospedaje e iglesia noruega. Casa de Orcaperro, esta la tenemos aquí muy cerquita de, de nuestro pueblo, en la carretera de, de Mijavera, Almádena. Está datada del año 1818 y es la típica casa de campo eh, con, principales, con las principales características de entonces. ¿no? Una hornilla, un pequeño horno en la zona exterior, donde se cocinaba los días que hacía bueno y donde se hacía el pan eh, prácticamente para toda la, toda la semana. El caserón de Zaragoza, que estamos hablando del año construido del año 1815 y muy cerca de la, de la casa anterior. Esta es la, la casa más cerca al término municipal de Veranbádena. Y este es el... Bueno, yo me acuerdo que cuando vivíamos nosotros a Málaga es la primera casa que veíamos eh, cuando entramos aquí a Mijas, ¿no? El cortijuelo. Eh, ¿Qué decir del cortijuelo? El cortijuelo es uno de los cortijos que más me, impre, me han impresionado cuando lo he eh, datado, lo he fotografiado, por el emplazamiento que tiene, por la magnitud que tiene, sobre todo por, por, por lo grande que es, ¿no? Está ubicado en, en Bartocado y data su construcción de la Edad Media, aunque su construcción ha sufrido eh, numerosas modificaciones, pero bueno, ahora mismo, tal, tal y como está, eh, como lo encontramos, ¿no? Tiene un, está rodeado de una cerca o muro exterior y encierra varias dependencias y construcciones anexas. Como el cortijo de la Alberquilla, que está situado en una loma al margen derecho del río Fuengirola, ya aparece mencionado en documentos del siglo XVIII. Consta de dos plantas y numerosas dependencias anexas, encontrándose, como lo veis, abandonado en la actualidad. El Cortijo de los Malagueños, construido en el año 1927. Viene su nombre ya que los primeros dueños eran malagueños, apellidados Brotón y Bax, y algunos vecinos de la época lo llamaban los Brotones, Brutones, perdón. Está construido en los terrenos del antiguo cortijo de la torre y a veces ha provocado la confusión de que en los mapas aparezca con esta denominación. Su uso agrícola y con un estado de conservación medio aceptable en cuanto a las paredes. Si veis, uno de los tejados está totalmente deteriorado, pero bueno, en un estado de conservación considerable. Y el cortijo del Campillo, según se desprende de los archivos, dataría del siglo XVIII, pero... Eh, puede ser mucho más antes, pues las tierras donde se ubica este cortijo fueron donadas por los reyes católicos cinco años después de la conquista al hospital y a la iglesia de Mija por partes iguales. ¿Para qué? Para que su renta, la renta que obtenían por la cesión de estos terrenos, pudiese mantener al hospital y poder construir la iglesia. En este caso, la iglesia de la parroquia de la Inmaculada Concepción, que dentro de un poquito la seguiremos hablando. 
y acueductos. ¿Qué sería de estos cortijos si no hubiese existido el agua? Y sobre todo si la ingeniería no hubiese creado tantos y tantos acueductos. En Mijas tenemos un gran número, muchos de ellos ya prácticamente derruidos y otros en un estado de consideración aceptable. El acueducto del Gamonal. Para ubicar este acueducto del Gamonal tenemos que ir a Entre Ríos, bajar hacia la carretera de la Cala y dirigirnos hacia la Cala Golf. Cuando una vez pasado lo que es el río Ojén y tra, tra, atravesar numerosas huertas de plantación de aguacate y de olivo, pues vemos este impresionante y, y precioso acueducto, el Gamonal. Acueducto del Trapiche, sin lugar a dudas, este fue el primer acueducto que, que empecé a a buscar por la zona de, de allí de Interrío y que tras dos o tres visitas pues logré, logré localizarlo dado que está en medio de, de arbusto, de, de eucalipto y demás, pero bueno, ya di con él y este acueducto pues data del año 1644, tal y como se puede apreciar en una placa que hay en una de, de las arcadas principales. Y conducía el agua que tomaba el río, del río Gen hasta un trapiche, hasta una fábrica de azúcar que había, de fábrica de azúcar que había en sus inmediaciones. El acueducto de la Matanza, que según consta también una de las placas, también del mismo año, del año 1644, aunque habiendo hablado con unos vecinos eh, a posteriores me indican que no, que no, que es más nuevo porque ellos dicen que ha visto a los abuelos o a sus padres de, de, de construirlo. Bueno, realmente lo que estaban haciendo era reconstruyendo ese acueducto, pero sí que data del año 1644. El acueducto del Molinillo, sin lugar de duda, el acueducto que más me ha impresionado de todas las visitas que he realizado, puesto que está en pleno funcionamiento. Lleva agua actualmente del río de las Pasadas hasta un conjunto de casas que hay allí cerca del Molinillo. Está totalmente en funcionamiento y la verdad que, que cuando hice la visita eh, los vecinos pues me abrieron sus puertas y me indicaron mm, de su funcionamiento y la verdad que me quedé impresionado. ¿no? El acueducto de Zunilla. ¿Quién no ha visto este acueducto cuando va a caminar hacia el San Antón? ¿no? Este acueducto denominado también eh, del Nacimiento Nuevo o Andaluvio. Y el agua que transportaba procedía de una mina cercana y que lleva el mismo nombre. Otro de los acueductos que vemos, eh, el acueducto de Acevedo, ubicado junto al yacimiento arqueológico de la vía romana de Finca Acevedo y tiene una antigüedad del siglo XVIII. Y acueducto del Molino de Arriba, este está otra de las maravillas que para mí se conserva bastante bien y bueno, tuve que pedir permiso a, lo, a los propietarios para poder acceder y poder fotografiar pues, otra de las maravillas que quedan en nuestro, en nuestro municipio. Este acueducto pues, transportaba el agua procedente de la fuente de las pavitas para alimentar el molino o los molinos de harina que existentes en la zona de las lomas y que conocemos como los molinos arriba y molino abajo. Y aprovechando la imagen del último acueducto, el cual, como digo, daba funcionamiento a los molinos de las lomas, Vamos a ver los distintos molinos que hay o que han existido en Mija durante siglos. Podemos distinguir tanto de harina como los bataneros. Molino de los Corralejos, un gran molino y el último que, de que era alimentado por el agua que procedía de Ozunilla. El molino, un gran molino, como digo, construido en el año 1742 y que costaba con dos cubos de entrada de agua, los cuales aún se conservan. El molino del Cerrajón también lo he tenido que tomar a vista de dron porque era imposible acceder a, a este molino. Y está ubicado en la carretera de Mijas Coín, en la zona conocida como el Cerrajón. Actualmente en ruina, aunque si puede ver la parte superior, se conserva perfectamente la estructura del cubo. Este molino junto a distintas viviendas que, hay, que ya están desaparecidas actualmente, pues conformaba lo que era el conocido como Casas del Olivar. Otro de los molinos que tenemos en la parte de Ozunilla es el Molino de Corro Tejón. Actualmente, bueno, podemos ver los restos. El Molino Los Pérez, ubicado en la afuera del casco histórico, bueno, en la zona conocida como el Camino de los Caños Fuente de Aliguera, en la zona que baja del Instituto hacia la Unización Mija la Nueva. 
y era alimentado de la mina nueva del barrio, ubicada un poco más arriba. El molino La Molinilla, ubicado en la afuera del pueblo, en la zona conocida como La Molinilla, y justo debajo de los travertinos del barrio Santana. Los molinos bataneros, una de las industrias junto a la minera más importante del siglo XVII al XIX en Mija. La, ma la mayoría fabricaban papel de estraza y algunos llegaron a fabricar el papel blanco denominado Santa Rita, Santa Rita o papel de lechos. Eh, actualmente esos papeles de estraza pues, lo que se utilizaban era pues, para envolver lo que son los pescados o la fruta o el azúcar cuando se llevaban a, a Málaga. Eh, con el, el aumento de la producción de pasta en Málaga, pues se creó aquí en Mija lo que era el papel de lecho, que era un papel mucho más fino, mucho más eh, elegante, y en Málaga pues se utilizaban para... La, en las cajas de las pasas se ponía como un colchón con este papel para proteger a las pasas, ¿no? Y de hecho, eh, una de las principales importaciones, por decirlo de, un, de alguna manera, venían de los molinos bataneros de Mija. Este es el Molino Peluca, ubicado en la falda de las Chorreras de Ozunilla, como este, que es el Molino de las Chorreras, que, que como su nombre indica, está justo debajo de las Chorreras, también en Ozunilla. Como podéis ver, eh, está totalmente destruido y, bueno, lo único que queda son restos de paredes y algunas, algunas habitaciones eh, dentro de la cueva. Si hablamos de la abundancia del agua que corría por las chorreras en Ozunillas, tenemos que hablar muy cerca de aquí de las formaciones de calcita, que gracias a estos manantiales se iban depositando y formando. Las principales formaciones se encuentran en la muralla, Bares Santana y los más espectaculares en Ozunillas. Aquí podemos ver un poco lo que es la, la, las formaciones de travertino que tenemos aquí en Ozunillas. Para aquellos que no han visitado nunca o no han visto estas esta formaciones, pues eh, invito a que den un paseo allí por San Antón, que es, cojan el camino por su lado izquierdo y vean estas maravillas que, que nos dan aquí la, la naturaleza. Que, castillos, ermitas, iglesias y monasterios. Sonará raro escuchar que en mi hija tenemos castillos y sobre todo monasterios. Realmente lo que queda son pequeños trozos de muros y paredes, pero son testigos de lo que hubo en su día. Sí que cuenta con un gran número de ermitas e iglesias que veremos la más importante y representativa. Siguiendo el paseo por, su, por Osunilla, pararemos en el castillo de Osunilla. Los restos que se conserva probablemente sea la puerta de entrada al recinto amurallado donde entraba la población de Osnar. El vocablo de Ozunilla pues, viene de este vocablo de, de la población medieval de Ozunal y la cual quedó despolada tras la conquista de los reyes católicos allá por el año 1487. La ermita de San Antón, que la, la encontramos justo delante de este, de este castillo, construida después de 1773 en cumplimiento de un voto de unos marinos que, estara, que estuvieron a punto de naufragar frente a las costas eh, de nuestra playa y expresando por su agradecimiento pues mandó a construir esta ermita como, es, como la iglesia del puerto que también fue obra de un, de un deseo o de una promesa cumplida fue construida en el año 1873 y cuenta la historia que fue construida por una promesa de una mujer mayor que le prometió a Dios que si se concedía un hijo pues construía esta iglesia y prueba de ello que, que está construida y por lo tanto su, su promesa se cumplió. La iglesia de San Sebastián, construida a finales del siglo XVII, en 1674 con la limona de 12 reales se levantó la iglesia que estaba en ruina. Tanto el reloj como las campanas se instalaron en el año 1902. Además de las imágenes de nuestro padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores, alberga en, nuestro interior, en su interior el patrón de Mijas, San Sebastián. Parroquia Inmaculada de Concepción, construida a iniciativa del obispo Bernardo Manrique sobre la ruina de, un, de una mezquita y un castillo. El campanario de estilo mudeja, fruto de ser la antigua torre del castillo. Comenzó a construirse entre 1540 y 1565. 
La Iglesia de los Remedios, que data de finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, aunque ya existía una ermita anterior. Se le llamaba la ermita de los viajeros, al encontrarse en el paso de los, de los que se dirigían a Coín o a Laurín. Actualmente está la Virgen de los Remedios, que se procesiona cada 15 de agosto, así como nuestro Cristo de la Columna, que se procesiona el miércoles santo. La ermita del Calvario, construida en el año 1710, y parece ser que los padres de Carmelita Descalzo, que vivían en el hospicio y monasterio del compás, utilizaban este lugar como retiro espiritual. La ermita del compás, que a pesar de no ser un edificio arquitectónico propiamente dicho, por ser un santuario excavado en una parte de roca travertina, sí que se considera un lugar protegido por la historia, ya que alberga y por ser la ermita de nuestra patrona de Mijas. El monasterio de los Carmelitas, el resto de los restos, o sea, el resto de, de la muralla o de la construcción del monasterio de los Carmelitas, que como hemos estado hablando, estaba justo detrás de la ermita de la Virgen de la Peña y eran los monjes que cuidaban y custodiaban a nuestra imagen de la Virgen de la Peña. Aquí a vista del dron podemos ver eh, aproximadamente el perímetro exterior que tenía dicho monasterio. Justo encima de la ruina del, del monasterio del, de los Carmelitas pues vemos construido eh, la era del compás, quizás construida a finales del siglo XIX y ubicada en un lugar totalmente despejado y propio para las labores del campo. Fuentes. Pieza siempre ha contado con un gran número eh, de fuentes, gracias a la riqueza de agua que hoy en día pues, escasea bastante. Eh, actualmente tenemos dos fuentes originales, eh, una de ellas eh, restaurada en Mija, aunque sí que hay alguna que otra reproducción en otra de las calles, como el Callejón del Cura, eh, pero simplemente una reproducción dado que ni siquiera se encuentra en su lugar original. La Fuente de los Siete Caños, que dejo atrás lo que es el paseo por el centro del pueblo y llegamos al barrio Santana donde totalmente restaurada y descubierta, tras años tapada, vemos la Fuente de los Siete Caños. Se trata de una infraestructura del siglo XVIII, recuperada para mi hija en el año 2017, tras haber sido descubierta en los años 80 o 60 del siglo XX. Fuente de la Plaza Abajo. Fuente, eh, punto de encuentro y lugar de celebración en la década de los 60 o 70 de la Feria de Mija. El Saltador, como muchos de los antiguos la conocen, pero Fuente de la Plaza Abajo, como normalmente se nombra. Construida en el año 1884 y como dice en la historia, como todo el mundo conocemos, pues fue construida con las piedras que arrastró la famosa riada en el año 1884, que desde las canteras pues, llegaron prácticamente aquí al pueblo. Otras edificaciones. Voy a continuar con este paseo por la historia de Mija, empezando por la entrada a lo que llamamos el casco histórico. Desde aquí nos adentraremos para conocer aquellas edificaciones o elementos arquitectónicos que por su alto valor debe estar protegido y conservado. La antigua Casa Cuartel, que data de los años 20 del siglo pasado, servía como acuartelamiento y vivienda para las familias de los guardias civiles destinados en Mijas. ¿Cuántas cosas se harían ahora mismo aquí en esta casa cuartel? Eh, antigua casa consistorial, este edificio del siglo XIX y fue sede del Ayuntamiento de Mijas desde el año 1912 a 1987. Destacan las dos esculturas de Hércules que sujetan la planta superior de la puerta de la entrada y actualmente transformado a casa museo histórico y etnológico de Mijas. Tras dejar la Casa Museo, bajo la calle me encuentro con la denominada Puente, recién restaurada, un paso bajo arco que se construyó sobre el año 1780. Antiguamente existía también un pequeño lavadero, hoy totalmente desaparecido, y un poquito más abajo una alberca. Continúa el paso llegando a la antigua fragua, junto a la entrada de lo que es el barrio Santana. Se trata de un conjunto de cuevas naturales excavadas en la roca. Eh, y aún se conserva el yunque del herrero, dado que antiguamente 
pues como bien digo, es la antigua fragua. Minas y pozos. Hemos estado hablando en el barrio Santana y a la hora y hablado de la fuente de los siete caños. Por eso vamos a continuar con algo que hay justo debajo de esta fuente, la mina del barrio. Una de las muchas que aún perduran y se pueden ver a lo largo de todo el término municipal de Mijas. Esta es la entrada a la mina del barrio, que se encuentra justo eh, al lado de la fuente de los siete caños y bajo la, bajo la plaza que lleva su propio nombre. De esta mina podemos decir que se construyó probablemente para conducir al exterior el agua que discurría por el interior de la Cueva del Agua. Esto que vemos ahí es la mina del nuevo barrio. Se, eh, la mayoría de estas minas son de origen romano, aunque fueron los árabes los que desarrollaron más las técnicas de captación de agua. En ellas podemos ver aún, aún parte de una acequia que abastece a una alberca aledaña y un antiguo lavadero y abrevadero. La mina del nacimiento. Esta es la mina que da, eh, daba el lugar o daba agua a lo que era el, el acueducto de Ozunilla que hemos, hemos estado hablando anteriormente. Es conocida también como Nacimiento Nuevo o Andalubio. Se encuentra en Ozunilla y es la que de la de carácter más monumental de la asistente. Tiene una longitud de más de 100 metros y a pesar de que tiene una abertura muy pequeña en su estado inicial, una vez que traspasa lo que es la carretera de Mija de Zonilla, se hace aún más, más grande y más, y más alta. La mina del Parangón. Esta tuve que pedir yo información al grupo de la asociación Mainaque que me dio un poco de, de, de datos sobre esta mina, dado que esta mina se construyó sobre otra que existía anteriormente y que fue... Eh, derrumbada. Dicen algunos de los que están aquí, según me han, me han confirmado, que muchos de los, de los pequeños, de cuando eran pequeños, se bañaban eh, en una alberca que estaba justo al lado de la mina del Parangó y, y a pesar de que estaba muy fría, pues era un, una, un lugar de atracción de los niños. ¿no? Su uso principal, principalmente era agrícola, para regar las huertas cercanas y cuenta también que se veía esta agua al estar tan fría para endulzar los altramuces. La mina de la estrella. Si hablamos, si hablamos de arqueología, dentro de los bienes protegidos que Mijas tiene, cabe destacar también la mina de la estrella, ubicada en Ozunilla, en la zona cercana a Buenavista, en suelo privado y de difícil acceso. En los alrededores podemos ver restos y grietas en el terreno ocasionados por la actividad minera en su día. Data de la época romana y fue utilizada para sacar mineral tipo férrico. En su superficie se localizaron restos cerámicos posiblemente de dicha actividad. O los pozos de María Barranco, que son pozos que, cuya función era la obtención de agua por filtración. Aquí podemos ver algunos de los pozos que nos podemos ver en el camino de, de Campanales. Aquí tenemos uno. Este es el segundo y su estructura constructiva presenta generalmente una obra cilíndrica elevada para proteger el tubo excavado y evitar así que se derrumbe o que se deteriore. Hay otro pozo que he ido a fotografiarlo, pero está totalmente destruido. El pozo del lagarejo, ubicado en la zona baja de, de Mija, conocido como el lagarejo o arroyo real. Este pozo pues se, se sacaba el agua mediante eh, la ayuda de un animal, ¿no? o sea, en, principalmente un burro, un mulo que él que daba vuelta encima de este, de este pozo y sacaba lo que era el agua. Otra de las maravillas que he podido acceder, que es la noria, que la veis como, tal como está, en perfecto estado y ubicada en la zona de, de Mija, en la organización que lleva su propio nombre, la noria. Y como digo, pues una de las joyas que tenemos prácticamente un estado de conservación increíble. Eh, los propietarios pues me abrieron sus puertas y pude pues, fotografiar, catalogar y sobre todo pues investigar un poco eh, las la maravillas de esta noria. Según algunos vecinos que he podido contactar con ellos, eh, dataría de principios del siglo, del siglo XX más o menos, entre el año 1930-1940. El horno de la cala. Este horno lo encontramos en la carretera que une eh, entre el río y justo a la llegada de la, de la cala. Eh, formó 
pues, formó parte de un complejo, complejo industrial dedicado a la fabricación de ladrillo y de teja y que ahora mismo solamente se conserva lo que era la estructura de la cocción del, del horno. Eh, ¿Quién sabe si hubiese continuado esta, esta industria aquí en Mija? Pues eh, hubiésemos tenido aquí una fábrica de ladrillos. No habré que ir a Jaén a por los ladrillos. Bueno, se va terminando el paseo. El paseo por Mija y por su historia. Aún queda mucho por descubrir, de investigar, de fotografiar. Mija es enorme, tanto patrimonial como en extensión. Espero que todo lo que he aportado en este paseo haya sido de vuestro agrado. Yo seguiré con mi paseo y cámara en mano para que en otra ocasión pueda seguir mostrando todo aquello que mi hija esconde por sus rincones. Me voy a despedir con la Plaza de Toros, que fue construida en el año 1900 y situada en la zona de la muralla y enclavada sobre la roca. Tiene varias eh, dependencias como es la enfermería, la capilla, el desolladero y original, la más original que hay aquí en España por su forma de barco, ¿no? Ahí al fondo podemos ver lo que simularía la proa del barco y donde está realizada la foto, pues la, la popa. Y nada, espero que os haya encantado esta, esta charla, este paseo. Y nada, muchísimas gracias.